Dear students, we have been discussing intonation, the last part of the essay, theory of Dwani. So, as we have seen, Bharata has used two terminologies, namely Prakrita Dwani and Vaikrita Dwani. Prakrita Dwani includes all the divisions of vowels such as short, long and prolate and the accentual variations such as Udata, Anudata and Swarita. And this constitutes the uh, phonemic system of a language. And Vaikrita Dwani includes all the personal uh, variations of intonation, pitch, facial expression, gestures and so on. So, Prakrita Dwani helps us to understand the linguistic meaning and Vaikrita Dwani helps us to understand the emotive meaning and sociocultural meaning. And Bharata used the term Kaku to refer to intonation and he broadly classified Kaku into two, Sagangsha and Niragangsha. Sagangsha is also known as expectant and Niragangsha is non-expectant. Now, a declarative sentence, a normal statement, Niragangsha is non-expectant. Because the sense is complete. If you have a sense, you can see the sense is complete. The sense is complete. Therefore, it is non-expectant. For example, I am a doctor. There is a statement. The sense is complete and therefore it is non-expectant kind of intonation. I am a doctor. Nira Kangsha. Pakshe, Sa Kangsha. Expectant. For example, a rising intonation. We have a question. Are you coming? And the Yogimba, Adanata, Avan Varium, Varadrikam, is other than the Loka of Dundapo, out of the kind of expectancy unda, and I came at the Sakangsha and the Paranada. So we classify or Bartha classified Kaku or intonation into two Sakangsha or expectant and Nirakangsha or non expectant. And now let us see what Raja Shekhara said. He is yet another scholar uh, who tried to classify this expectant intonation and non expectant intonation further. Expectant intonation in the third place, Rajashekara has divided Akshayva Garbha, Prashna Garbha and Vitarka Garbha. And he has classified non-expectant intonation into three, Vidhiruba, Uttarruba and Nirnayruba. So how did he classify on what basis? Let us see. Rajashekara divided expectant intonation into three. The first one, Akshayva Garbha. It is an objection or disapproval. When you want to contradict somebody or to disapprove some idea, you are using such an expectant intonation called Akshayva Garbha. And argue contradict Akshayva Garbha and the intonation. It comes under expectant intonation or Sagansha. Then let down with the classification is question. When you are interrogating somebody, then you are using the type of expectant intonation called Prashna Garbha. When you interrogate, when you question, then Vidarka Garbha. That is when you are in doubt. When you are skeptical or dubious about something, you are expressing your uncertainty or doubt, then Vidarka Garbha. Okay, Vidarka Garbha. So, these three, Akshayva Garbha is used when you are objecting or uh, countering somebody or arguing against somebody or disapproving something. Then, Prashna Garbha is used when you are interrogating somebody, question somebody. And Vidarka Garbha is used when you are skeptical about something, doubtful about something. And then, the three... Classifications of non-expectant intonation goes like this. Vidhiruba, Uttarruba and Nirnaya Ruba. What is Vidhiruba? Ah, when you are denoting a statement, when you are making a plain statement as I have stated before. I am a doctor. It is a plain statement. This is Vidhiruba. An example of Vidhiruba intonation. Then second one. When you are giving an answer, Uttarruba. Yes, I am coming. Then, yes, I am coming with you. Then this is Uttarruba. This type of intonation is Uttarruba. You give an answer using the intonation Uttarruba. Then Nirnayruba. You are asserting a decision. Nirnayruba. So when you want to assert strongly a decision, then you are using the type of intonation, non-expectant intonation called Nirnayruba. We are going to talk about the Adhwani. I mean, Aaru Swara Undao Madhile. That is Nirnayruba. So anyway, Raja Shekhar defines Kaku or intonation as a quality in the mode of utterance. It's a particular quality in the mode of utterance which brings out the intention of the speaker clearly. That is, Paranyal Enda Nudesha, Vivaksha, Alingil Artham, Paranyal Enda Nudesha, Nala Kripti might communicate to Chayana or quality. That is, it's a peculiar quality in somebody's utterance which clearly communicates the speaker's intention. This is what you mean by Kaku or intonation, according to Raja Shekhar. And then there is yet another person here uh, mentioned in your book that is Bhoja. Bhoja is familiar to you, right? 
ഭോജാപൂർവ്വം ശൃംഗാര പ്രകാശം നിങ്ങൾ രസ തിയറി പഠിച്ചപ്പോ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ഭോജ ഭോജ പൂർവ്വോട്ട് ശൃംഗാര പ്രകാശ ഹി ഓൾസോ ഡിസ്കസ് ഇസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്റർനേഷൻ and he says it is very crucial in bringing out the intention of the speaker or the vivaksha of the speaker vivaksha ennu vanna intention of the speaker then later the alangarigas also accept intonation as a way of suggesting meanings which are not plainly expressed by words so intonation reveals all emotional attitudes nammade vigarangalile a subtle shades okke ee intonation kodukunnathu vadiyana namukku kaanikkan pattunnu plain aitru statement il oru pakshe ella arthangal ulichernu irikkilla adinu proper intonation koduthu parayumbodana adil irony undo pathos undo argument undo menace undo nokka unda namukku manasilavan pattullu so proper use of intonation helps us to communicate the clear intended meaning then there is one more term which you need to know no uh, കാക്വക്ഷിപ്ത എന്നാണ് പറയുന്നത് ഐ എം നോട്ട് ദാറ്റ് ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദറ്റ് ടേം പക്ഷെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി വൺ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഗുണീഭൂത വെങ്കിയ ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇന്റർനേഷൻ ആൻഡ് ഇസ് കോൾഡ് കാക്വക്ഷിപ്ത എന്ന് വെച്ചാൽ ഗുണീഭൂത വെങ്കിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വെങ്കിയാർത്ഥം ഒരു ഒരു തരത്തിൽ വെങ്കിയാർത്ഥം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റർനേഷനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് വെങ്കിയാർത്ഥങ്ങൾ ഗുണീഭൂത വെങ്ങ്യം നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഗുണീഭൂത വെങ്ങ്യം അതായത് ഒരു ധ്വനിപ്പിച്ച സെൻസ് ഇന്റർനേഷനെ മാത്രം ആസ്പദമാക്കിയാണ് നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആ സജസ്റ്റ് സെൻസ് എത്തുന്നത് അതിനാണ് കാക്വാക്ഷിപ്ത എന്ന് പറയുന്നത് അത് നോട്ട്ബുക്കിൽ നിന്ന് എഴുതിയിട്ടേക്കാം സോ മോർ ദൻ വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇന്റർനേഷൻ മേ ബി കമ്പൈൻഡ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് വേസ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് വേരിയസ് ഇമോഷണൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഓൾസോ അപ്പൊ ഇതിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതില്ല ഒന്നോ ഒന്നിലധികമോ കുളിച്ചേർന്ന് കൂടിച്ചേർന്നൊക്കെ വളരെ വളരെ മിസ്റ്റീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു നോട്ട് ദാറ്റ് ദ പ്രൊട്ടാഗനിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ധ്വനി തിയറി എൻ ലാർജ് ദ ടേം അർത്ഥ ഓർ മീനിങ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾ ദർ ഇസ് കൺവേഡ് ബൈ എ പോം അപ്പൊ ഈ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു വലിയ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു പോത്തിൽ ഉൾചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവിധ അർത്ഥ തലങ്ങളും നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് ആ ആ ഓൾ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് മീനിങ് ആർ ദേർ വെൻ ദേ സേ അർത്ഥ ഓർ മീനിങ് ഓഫ് എ പോം ദെൻ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് സെൻസസ് സോ ദേ ആർ സ്ട്രെച്ചിങ് ദ വേർഡ് അർത്ഥ ടു സച്ച് എ ലാർജ് എക്സ്റ്റെന്റ് സോ ഈ മീനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സിംപ്ലി കോഗ്നേറ്റീവ് മീനിങ് ഓർ ദ ലിറ്ററൽ മീനിങ് ബട്ട് ഓൾസോ ദ ഇമോഷണൽ ആൻഡ് ദ സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ മീനിങ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ um supposed to be conveyed through the utterance and that is why intonation is of such importance then anandavardhana and all his followers uh, accepted the grammarian's view about the unity of the sentence meaning the dwani theory to a large extent operated in terms of larger unities and not individual words appo or poem nokumba adine or otte katte kor word eduthu namukku appreciate cheyano enjoy cheyano rasa realization la thana namukku sadikkilla you have to look at the poem as a total whole as an organic whole the poem has to be appreciated in its totality onnu onnu nodu bandichittirikkunna oru oru veliya kadanayana aa kadanaye vena nammal mottathilana nokkanum padikkanum shramikkanad allengil namukku adinathe artha thalangal kittada povu so you cannot simply scan or uh, analyze a poem by picking up the individual words instead it has to be seen in its totality but at other times maybe you can focus on a single word or a phrase to get the overtones of the implied meaning chala sandarbhangal or particular vaak allengil or phrase lude or implied meaning namukku communicate cheyanakku kavi shramichekam pakshe generally speaking anandavardhana abhinav gupta and all other scholars um, they accepted that according to grammarians uh, that sentence or the poem has to be taken as a totality അങ്ങനെ വേണം അതിനെ നോക്കി അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞത് അതേ വ്യൂ ആയിട്ടാണ് അനന്തവർദ്ധനെയും അതുപോലുള്ള ഫോളോവേഴ്സും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും അത് ഒറ്റക്കൊറ്റയ്ക്ക് മേ ബി ചില വാക്കുകളും ഫ്രേസസും നമുക്ക് ഇംപ്ലൈഡ് മീനിങ് തരുന്നതായിരിക്കാം പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടിലൊക്കെ ഉപരിയായി യു ഹാവ് ടു വ്യൂ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി കമ്പോണൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ പോം ഇൻ ഇറ്റ്സ് കണക്റ്റഡ്നെസ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കണക്റ്റഡ്നെസ് ആൻഡ് ഇൻറ്റർ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ വേർഡ്സ് ഇൻ എ പോം ആൻഡ് ദ പോം ഹാസ് ടു ബി സീൻ എസ് എൻ ഓർഗാനിക് ഹോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ടോട്ടാലിറ്റി ടു ഗെറ്റ് ദ ഇമോഷണൽ കോഗ്നറ്റീവ് social cultural relevance of a poem only then you will be able to appreciate it fully so the essay ends here i hope uh, you have listened to all the audio clips carefully and i hope you have been uh, writing down the lecture notes as well if you have any doubt regarding any portion you are free to ask me and uh, keep writing notes if you haven't written lecture notes so far make sure that you listen to the audio clips again and then keep a notebook with you and systematically prepare notes then it's easy for you to understand Thank you.